বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম একটি ছবি তোলার পর ছবিটিকে যদি কোথাও পাবলিশ করতে চান প্রিন্টিং মিডিয়াতে বা ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে অথবা কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে সেই ক্ষেত্রে সেই ছবিটাকে টুকিটাকে কিছু প্রাইমারি সেটিংস করতে হয় আজকে আমি একটি ফেসবুকে ছবি পাবলিশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং ছবিটি অবশ্যই বরাবরের মতোই আমি চেক করে নিই এটাতে কোনো কালার কম্বিনেশন বা কোন ধরনের প্রাইমারি সেটিংস করতে হবে কিনা তো ছবিটি আমি ফটোশপে ওপেন করলাম যথারীতি ছবিটিতে কিছু কালার কারেকশন করতে হবে এবং আমি যেই ব্যক্তিটির সাথে ছবি তুলেছি সেই ব্যক্তিটার সাথে আমার সাথে আর একটু ক্লোজ হতে হবে যার ফলে আমি এটাকে এডিটিং করে তৈরি করলাম ঠিক এরকম ছবির ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্ট এবং আরো অন্যান্য সেটিংস তাছাড়াও আমাদের দুজনের মধ্যে যে একটা দূরত্ব ছিল সেই দূরত্বটুকু অনেকাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে অর্থাৎ ব্যক্তিটির সাথে আমি একটু ক্লোজ কানেকশন তৈরি করতে চাইছি এই ছবিতে যদিও আমার ছবিটি ক্লিক করার সময় আমরা আমাদের মাঝখানে হিউজ দূরত্ব ছিল তো যে কোনো কারণে আমি চাচ্ছি আমরা একটু ক্লোজ হব তো সেই বিষয়টি অতি সহজে ফটোশপের একটি টুলস ব্যবহার করে আপনি কিভাবে করবেন সেই বিষয়টি আজকে আমার টিউটোরিয়ালের বিষয় র ছবিটি ছিল ঠিক এরকম আমি যে কোনো ছবি ফটোশপে ওপেন করে প্রথমে এটাকে একটা ডুপ্লিকেট করি আমি কন্ট্রোল জ্যা প্রেস করলে কিবোর্ড থেকে ইট উইল বি ডুপ্লিকেটেড নাও আমি ক্লিক করব ইমেজ এবং যাব অটো টোন কন্ট্রোল শিফট এল দিলেও হবে অটো টোন দেখা যাচ্ছে এখানে অটো টোন একটা ইফেক্ট পড়েছে দেন আমি আবার যাব ইমেজ এরপর যাব অটো কন্ট্রেস্ট তারপর হচ্ছে অটো কালার এটা আমি মাঝে মধ্যে ইউজ করি মাঝে মধ্যে ইউজ করি না এই ছবিতে আমি আর একটু ব্রাইটনেস দিব সেজন্য আমি যাব ইমেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট দেন ব্রাইটনেস এখান থেকে আমি প্রথমে বাড়াবো কন্ট্রেস্ট কন্ট্রেস্ট একটু বাড়ালাম দেন ব্রাইটনেসটা হালকা করে বাড়ালাম আমি এখানে পার্থক্যটুকু দেখব প্রিভিউ এরকম ছিল বর্তমানে এরকম প্রিভিউ এরকম ছিল আর এডিট করার পর এরকম ওকে ভালো লাগছে এবার আমি ইমেজ থেকে দিব অ্যাডজাস্টমেন্ট শেডুস অ্যান্ড হাইলাইটস এটা দেওয়ার পর দেখেন আমার চুলগুলো আরো ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে এবং এদিকে দেখেন জামাটা আগে এরকম ছিল অন্ধকার টাইপের এখন একটু পরিষ্কার সব কিছু একটু পরিষ্কার ইফেক্ট চলে এসেছে তো সুতরাং এটা আমি রাখতেই পারি ওকে শেডুস অ্যান্ড হাইলাইটস দিয়ে দিয়ে দিলাম এরপর আমি জাস্ট এই যে মুখের যে অংশটা আমার এটাকে আমি লেসো টুল ধরে একটা আনুমানিক একটা সিলেকশন তৈরি করব হ্যাঁ দেন শিফট এফ সিক্স হ্যাঁ ফটোশপ সিসিতে শিফট এফ সিক্স দিয়ে ফিফটিন দিলাম ওকে দেন আমি কন্ট্রোল এল দিয়ে লেভেল আনবো এবং এখানে একটু ব্রাইটনেস একটু হালকা বাড়িয়ে দিব জাস্ট এতটুকু হলেই চলে আগে এমন ছিল এখন এমন ওকে তারপর আমি এই চেহারাটাকেও যদি আমি একটু সেম আগেরটার মতো করতে চাই তাহলে আমি একটা র সিলেকশন তৈরি করে নিব দেন শিফট এফ সিক্স দিয়ে এটা ফিফটিন পার্সেন্ট দিলাম অ্যান্ড কন্ট্রোল এল দিয়ে একটু লেভেল একটু বাড়িয়ে একটু ব্রাইটনেসটা বাড়িয়ে দিলাম ওকে এবার হচ্ছে যদি চুল কালো করতে হয় যদি মনে করেন যে চুলগুলো আর একটু বেশি কালো করতে হবে তাহলে আমি চুলের যে অংশ সেই অংশটাকে একটু এভাবে করে ধরবো ধরে আমি আবার যাব হচ্ছে শিফট এফ সিক্স দিয়ে এটাকে অবশ্যই ফেলা দিতে হবে ফিফটিন পার্সেন্ট ইজ এনাফ দেন ইমেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট আমি যাবো সিলেকটিভ কালার দেন এখান থেকে দিব ব্ল্যাক দেন ব্ল্যাকটা একটু বাড়িয়ে দিলাম তাহলে দেখেন আগে ছিল এমন এখন এমন হ্যাঁ একটু ব্ল্যাক হয়েছে অনুরূপভাবে যদি আপনি এখানেও যদি আপনি চুলের কালারটা একটু একটু ঝকঝকে কালো করতে চান সেক্ষেত্রে এখানেও আবার একটু র সিলেকশন নিয়ে একটু শিফট এফ সিক্স দিয়ে ফেদার দিবেন ফিফটিন পার্সেন্ট দেন আবার ইমেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যান্ড সিলেকটিভ কালার দেন এখান থেকে ব্ল্যাক সিলেক্ট করে এটাকে একটু বাড়িয়ে দেন তাহলে দেখা যাচ্ছে আমার আগে ছিল প্রিভিউ এমন এখন হয়েছে এমন দিস ইজ দা ইমেজ কারেকশন ভেরি প্রাইমারি ইমেজ কারেকশন দেখেন প্রথমে ছিল এরকম ছবিটি এখন আমার এই ইমেজ কারেকশন টুকু করার কারণে এখন হয়েছে এরকম তাহলে বুঝতে পারছেন ছবির অনেক পার্থক্য চলে এসেছে এখানে দেখা যাচ্ছে আমার স্যার এবং আমার মাঝে একটু দূরত্ব বিদ্যমান আমি চাচ্ছি এই দূরত্বটা একটু গুছিয়ে আনতে হবে ইট শুড বি ভেরি ক্লোজ তো আমি কি করলাম এখান থেকে একটা টুলস আপনারা পাবেন এই জায়গায় আসলে স্পট হিলিং এর এখানে একেবারে নিচের দিকে এসে কন্টেন্ট অ্যাওয়ার মুভ টুল এটা ধরে আমি আমার স্যারকে আমার যতটুকু ক্লোজ করতে চাই আমি স্যারের এই অংশটাকে একটা র সিলেকশন করলাম ওই পুরোটাকে একটা র সিলেকশন করলাম করে আমি এই অংশটাকে ধরে আমি এদিকে যতটুকু আনতে চাই শিফট ধরে যাতে সোজা আসে 
এভাবে করে দিলাম দিয়ে আমি এখানে টিক চিহ্নতে ক্লিক করলাম দেখা যাক এটার ফলাফল কি হয় পেয়ে গেলাম আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তাহলে দেখা গেল আমার আগের ছবিটা ছিল এরকম আর বর্তমান ছবিটা হচ্ছে এরকম এতে করে কি হলো এই যে সেল আর আমার মধ্যে একটু ক্লোজ কানেকশন তৈরি হয়েছে এখন আমার এই যে ছবির এই অংশে যে একটু ঝামেলা তৈরি হয়েছে এই ঝামেলাকে রিডিউস করার জন্য আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমি ক্রপ টুল নিব ক্রপ টুল নিয়ে এই অংশটুকুকে বাদ দিয়ে দিব এই অংশটুকুকে বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে আমার ছবিটা এখন পারফেক্ট পারফেক্ট হয়ে গেছে যেমন দেখেন আগে এমন ছিল আর এখন এমন ঠিক আছে ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর ইন ডিজাইন ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট এক্সিস এই সমস্ত বিষয়ে আপনার কোন বিষয়টি জানা দরকার ঠিক স্পেসিফিক কোন বিষয় জানার থাকলে সেই বিষয়টি এই ভিডিও নিচে কমেন্টস করুন আমি যথারীতি চেষ্টা করি কমেন্টস গুলো থেকে মূল্যবান কোন পরামর্শ পেলে সেই অনুযায়ী আমি কিছু টিউটোরিয়াল বানানোর চেষ্টা করি আর আমাকে ভালো লাগলে নিয়মিত আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন লাইক শেয়ার করে বন্ধুদের মাঝে আমার চ্যানেলটিকে ছড়িয়ে দিন